και γίνοντας στη Βαρκελόνη προσωπικά περίμενα ότι θα ήμουν μέσα στα μετάλλια βάσει και του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος που είχε γίνει πριν δύο μήνες στην Ουγγαρία αλλά πάντα φοβάσαι τον κακό σου αυτό και την κακή σου μέρα. Πολύ λίγοι με γνωρίζαν μόνο του χώρου του, της Άρσης Βαρών. Όταν έφτασα στη Βαρκελόνη υπήρχε μια κάμερα τότε από την τηλεόραση την ελληνική, ο οποίος με ρώτησε τι περιμένεις να κάνεις αυτούς τους αγώνες και του λέω θα πάρω χρυσό. Σταμάτησε ο κάμερα, σταμάτησε ο δημοσιογράφος, κοιτάξε ένα ένας τον άλλον και είπαν τρελός είναι αυτός. Ε, ξεκινήσαμε 162 και ήταν όντω μια καλή προσπάθεια. Μάμε το 165, δύο μήνες πριν που θα κάνει στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, μου είχε δώσει, δώσει, δώσει τότε την τρίτη θέση στο Ευρωπαϊκό. Το 67 ήταν χρυσό στο Ευρωπαϊκό. Αυτό σημαίνει για μένα ότι αν έκανα 167 στην Βαρκελόνη, θα ήταν σίγουρα ένα μετάλλιο. Αλλά ποιο χρώμα δεν το ξέραμε ακόμα. Όταν έχασα την πρώτη προσπάθεια στα 167, είχαν χαθεί γύρω στις 5 με 6, είχαν γίνει πριν από μένα, 5 με 6 άκυρες. 6 αθλητές μπήκαν στη σειρά και ακυρωθήκαν. Και μπήκα κι εγώ ο έβδομος. Μπαίνοντας στην τρίτη προσπάθεια, σκέφτηκα ότι αυτό πρέπει να γίνει οπωσδήποτε. Οπωσδήποτε και έβαλα, έδωσα τον καλύτερό μου αυτό εκείνη την ώρα. Δεν δουλέψανε όλα ρολόι. Δεν νομίζω ότι πήγαμε πάρα πο πολλά κιλά. Απλά είχα χάσει πολλά, πο πολλά κιλά στην προπόνηση και αυτό το ένιωσα στο, στον αγώνα, ε, ειδικά στο πολλές ζετέ. Όπως εξελίχθηκαν τα πράγματα, δεν ήταν καθόλου καλά για μας, αλλά δεν πήγαν καθόλου καλά για τους άλλους και αυτό ήταν ευνοϊκό. Όταν έχασα τη δεύτερη προσπάθεια, τα 207, πίστευα ότι ο Πολωνός δεν φαινόταν ότι θα μπορούσε να με κερδίσει. Ήδη ήταν πίσω, ήμασταν ισοβαθμία, αλλά ήμουν πιο λαφρής με σωματικό βάρος και αυτό με, με έβγαζε νικητή. <Κι> Όταν ο Σημειών έχασε την τρίτη προσπάθεια, προσωπικά Αλήθεια, δεν ήξερα. Ήξερα ότι θα είχα πάρει μετάλλιο, αλλά δεν ήξερα ποιο χρώμα. Και βλέποντας τους Έλληνες, τους προπονητές, τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας τότε, τους φίλους μου να πανηγυρίζουν, ε, και εγώ πανηγύριζα, αλλά δεν ήξερα ποιο χρώμα ήταν. Όταν μετά φωνάζανε χρυσό, 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 ε, εκεί ήταν ε, ανατρίχεζα.
είχα τη δυνατότητα να παλέψω, να αγωνιστώ για μια Ολυμπιάδα που γίνεται στη χώρα σου. Δεν γίνεται κάθε μέρα μια Ολυμπιάδα στη χώρα. Για μένα ήταν πολύ σημαντικό ότι αγωνίστηκα και έπαιξα σε αυτούς τους Ολυμπιακούς αγώνες. Απλά εγώ ήθελα να, να κάνω έναν αγώνα που να το ευχαριστηθώ και εγώ και ο κόσμος. Ήθελα να, να γίνει ας πούμε ένα πάρτι, ο αγώνας μου να ήταν το πάρτι της αποχώρησης. Ο κόσμος περίμενε, ήθελε, είχε μάθει από τον Πύρο να, να αγωνίζεται, να παίρνει μετάλλια. Εγώ εκείνο το διάστημα περνούσα δύσκολα, μεγαλώνοντας σαν ηλικία, είχα προβλήματα πολλά τραυματισμών. Σίγουρα όταν είσαι άγνωστος δεν έχει την πίεση από τον κόσμο στην καθημερινότητα. Αλλά όσο γίνεσαι γνωστός και αποκτάς φήμη, δεν το λένε τυχαία ότι είναι εύκολο να γίνει ολυμπιονίκης, αλλά είναι πολύ δύσκολο να κρατηθείς εκεί ψηλά. Πήγαινα στον αγώνα για να, για να βγω τελευταίος, έτσι ξεκίνησα. Είπα θα πας, θα αγωνιστείς και είσαι τελευταίος. Και ό,τι κερδίσεις είναι κέρδος. Πάνε να ευχαριστηθείς και εσύ και ο κόσμος που σε περιμένει. Η πρώτη προσπάθεια ήταν να ξεκινήσουμε 167, αλλά κάνοντας σωσό ζέσταμα διαπιστώσαμε ότι με πονούσε ο καρπός και μιλήσαμε τον γιατρό, μου λέει θέλουμε λίγη ώρα, πέντε λεπτά. Ο προπονητής μας είπε ότι για να γίνει αυτό πρέπει να πάμε στα 170 κιλά στην πρώτη προσπάθεια και αυτό κάναμε. Συζητώντας από τη δεύτερη προσπάθεια ο προπονητής μου είπε να μπούμε 172. Ξέροντας ότι είτε 172 είτε 175 για μένα ήταν το ίδιο. Η εμπειρία μου, η θέλησή μου, ο κόσμος εκείνη τη στιγμή, με οθούσαν να μπω 15 στο παιχνίδι και αυτό ήταν όντω ε, κάτι που θέλαμε και επιδιώκαμε. Ο κόσμο ήταν πολύ μαζί μου. Όταν έμπαινα στο πλατό, σταματούσαν όλα μαχαίρι. Ε, αυτό με βοήθησε πάρα πολύ. Μπορούσα και ένιωθα και τον κόσμο μαζί μου ε, εκείνη την ώρα. Αλλά και εγώ ήμουν πολύ συγκεντρωμένο σε αυτό που έκανα εκείνη τη στιγμή. Δοκίμασα τα 202,5, τα οποία ε, δεν, δεν σκεφτόμουν ότι ήταν 202,5, σκεφτόμουν ότι ήταν 200, ότι ήταν αυτά τα κιλά που εγώ είχα, είχα σηκώσει. Κάθισα κάτω για να ξεκινήσω το τράβημα, αλλά το πόδι μου δεν πατούσε καλά, ήταν αδύνατο. <Ρι> Όταν έφερα το βάρος εδώ, ε, ένιωσα σαν να είχα 500 κιλά. Ε, αλλά είπα πρέπει να το σηκώσω και την ώρα. Πήρα μια ανάσα, σκέφτηκα την τεχνική μου και έσπρεξα λίγο όπως μου έλεγε πάντα ο προπονητής μου.
με τα 202,5. Δεν ξέραμε αν θα πάρουμε μετάλλιο, γιατί ήταν πολλέ οι προσπάθειε που γίνανε μετά και πολλοί αθλητέ που επιδιώκαν να πάρουν ένα μετάλλιο. Απλά ξέραμε ότι κάναμε μια καλή προσπάθεια τα 202,5. Ε, σίγουρα όταν ε, πήρα ένα μετάλλιο, εκείνη την ώρα είμαι ε, μπερδεμένος μέσα μου ότι αν ήθελα χρυσό, αν ήθελα δεύτερο, αν ήθελα ε, τρίτη, τρίτο χάλκινο μετάλλιο. Αλλά αυτό που έγινε στην τελετή λήξη το Standing Innovation ε, από τον κόσμο, για περίπου 12 λεπτά να μην προχωράει η, η απόνομη, ήταν πιστεύω το καλύτερο και το πιο ωραίο μετάλλιο που μου έδωσε ο κόσμος. Ήταν από τις ωραίότερες στιγμές που έχω ζήσει ως αθλητής. Στις τέσσερις Ολυμπιάδες αυτές και τέσσερα μετάλλια είδα πάρα πολλά. Είδα πολλούς μεγάλους αθλητές, έζησα πολλές εμπειρίες και είδα όχι μόνο τα δικά μου μετάλλια, είδα και συναθλητές μου να παίρνουν μετάλλια και θεωρώ τώρα αυτό μου ευλογημένο γι' αυτό, το ότι έζησα όλον αυτόν τον όμορφο κόσμο του αθλητισμού.